à sa première phrase, c'est « Bonjour, monsieur l'espion. On sait tout de toi, Pierre Martinet. On sait que tu es un espion de Kadhafi. On sait que tu es venu nous espionner et ce soir, tu vas tout nous dire. » Je suis Pierre Martinet. Je suis un ancien agent du service action de la DGSE et j'ai été pris en otage en Libye en 2011. Le 11 mai 2000, 2000, 2011, on avait pour mission officielle de faire du renseignement à Benghazi et démontrer que derrière ces, ces rebelles, il n'y avait pas que la, la volonté d'instaurer la, la liberté, mais aussi d'instaurer euh, un État islamique avec la charia. Ce soir-là, on a terminé le dîner, on est sorti et Pierre, euh, Eric, Georges et, et Fred sont partis devant. Euh, donc je les voyais euh, marcher dans cette rue qui était un peu sombre, il y avait un peu d'éclairage. Et à, juste au moment où je les rejoins, c'est là qu'il y, qu y, qu y a déboulé sur notre droite un, un pick-up avec une, une, une grosse mitrailleuse bitube. Et elle nous braquait et, et d'un seul coup, d'un seul, il y a eu euh, une, des dizaines de personnes qui sont sorties des véhicules qui étaient garés à côté. Euh, cagoulé avec des kalachnikovs et c'est là qu'on a, qu a été euh, jeté au sol et, et s'est passé euh, ce, ce, ce drame. Nous intime l'ordre de mettre les mains sur la, sur la nuque, donc c'est ce que je fais, je me mets au sol, la tête dans le sable, légèrement tournée sur la gauche parce qu'il y avait Pierre qui était à ma gauche, et donc je vois Pierre Marziali qui met sa main euh, dans la poche gauche parce qu'il il avait un téléphone. Et et c'est à ce moment-là qu'il qui, qui a, qui, qui a le, coup, le coup qui part et il se fait tuer à ce moment-là. Il râle, il, il a, il a euh, euh, ce, ce dernier mot pour me dire « je suis touché ». Quand je vois mon ami qui, qui prend une, une balle, je, 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 je me dis « c'est fini ». Je me dis « c'est une exécution » et je pense qu'on va tous être tués ce soir-là. Donc je ferme les yeux et j'attends d'être tué à mon tour. On les a vus prendre le corps et les jeter dans le pick-up. Et donc là, euh, ils nous ont à notre tour jeté dans les, dans les véhicules. On, on est parti, euh, euh, ils gueulaient, ils m'enlevaient mes trucs de la, des poches, ils ont pris mon argent, pris mon téléphone. Jusqu'à ce qu'on s'arrête à, à une caserne. Et là, ils nous ont enlevé le, les, les bandages, on s'est retrouvés devant une porte. Et euh, ils nous ont mis euh, colonne par un dans, la, dans, dans un couloir euh, éclairé par des néons. Et, et ils ont continué à nous, à nous malmener. Et... Ils nous ont mis chacun dans une, dans une cellule. Et je me suis mis dans un coin pour attendre, assis par terre. Et je me demandais ce que je foutais là. Très vite, j'ai entendu des tirs de Kalachnikov, des, des, des cris, des coups. Et j'ai cru reconnaître la, la voix de, 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 de Eric, hein, un, de, un de mes camarades. Et je, et je me suis dit, là, ça sent pas bon, on va, on va, passer, euh, je vais pas, on va passer un sale quart d'heure et peut-être qu'ils vont nous exécuter finalement, mais euh, contre un mur. Les premières minutes dans la cellule, c'était une cellule qui sentait mauvaise, il faisait, il faisait, il faisait, il faisait, il faisait nuit, hein, les lumières n'étaient pas allumées. J'étais terrorisé, hein. c'est bien la première fois de ma vie que, que, que j'avais ce sentiment de peur. Je pense que ce soir c'est fini, quoi. Je, je, je vais mourir ce soir. Et, et toujours pareil, j'entendais des bruits, des, des tirs, euh, des cris, des coups. Et je pensais vraiment que les, mes, mes camarades subissaient des, euh, des, des, des tortures terribles. Et le lendemain matin, je me souviendrai très bien, la porte métallique de la, de la cellule s'est ouverte et il y a quelqu'un qui est venu me chercher et qui m'a amené au fond d'un couloir, euh, au fond d'un couloir, il y avait deux chaises euh, en plastique, les, les, les chaises, des chaises de jardin blanches en plastique et il y avait en, assis comme ça en face de moi quelqu'un cagoulé et à ma gauche il y avait quelqu'un tout maigre avec barbu, avec une arme de poing à, au, au ceinturon et là, le mec, il me dit euh, sa, première sa première phrase, c'est « Bonjour, monsieur l'espion. On sait tout de toi, Pierre Martinet. On sait que tu es un espion de Kadhafi. On sait que tu es venu nous espionner. Et ce soir, tu vas tout nous dire. » Il me dit « Je veux savoir où vous cachez vos armes. Je veux savoir le nom de tes contacts à Tripoli. Je veux savoir le nom et le numéro de téléphone de, 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 des gens qui vous emploient. » Et à ma gauche, le mec, il me, il me mettait des coups sur la tête avec un briquet retourné. Et ça faisait très mal. Et on 
on a, on a subi quand même pas mal de, de, de tortures assez difficiles à, à, à vivre. Des simulacres de, de torture à l'électricité, euh, de simulacres d'exécution. Fred, on l'a mis à genoux dans une pièce torse nu, on lui jetait des seaux d'eau et on lui faisait clic dans la tête comme ça. Pareil pour moi. On est entre le désespoir et l'espoir, entre la peur de mourir et l'envie de rester vivant. Et parfois, on peut se dire, bah, tant pis, je vais mourir. J'avais de vrais doutes de ne pas partir, quoi. de vrais doutes de mourir. Mais à chaque fois que j'avais le doute, j'avais un doute, j'essayais de me raccrocher à, à, une, image, euh, à une image positive. J'avais trouvé par terre du carton d'emballage de, 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 de dentifrice. Et j'avais un bout de stylo qui est traîné par terre. Et tous les jours, j'écrivais des trucs, sur, tout petit, tout petit. Et je marquais sur, chaque jour, je marquais euh, des trucs comme ça, des trucs, mais tout ce qui me passait par la tête, des conneries. Quoi. Je pense à toi, Twiggy. Euh, euh, J'espère que, que tu vas bien. Et si je m'en sors, je t'épouserai. Ils viennent me chercher quelques temps après. Ils me bandent les yeux, ils m'attachent les mains dans le dos. On marche quelques mètres dehors. Je rentre dans une grande pièce avec une immense table ovale euh, en bois. Et je reconnais Antoine Sivan, qui, euh, qui, qui faisait office d'ambassadeur de, de la France à, à cette période. Et il me dit, euh, vous, me mettez, vous me mettez dans l'embarras, je dois négocier votre, votre sortie, votre libération. Euh, alors il me dit, c'est pas gagné, parce qu'ils ont, ils ont plein, plein d'éléments prouvant que vous travaillez pour, pour Kadhafi. Et alors j'ai dit, merde. Euh, J'étais à la fois content de voir des Français, mais je, je prends une douche froide parce que je pensais que j'allais partir, mais c'était absolument pas le cas. On a discuté quelques secondes, je suis retourné dans ma cellule avec, euh, avec la déception de ne de pas, de pas repartir. C'était reparti pour les interrogatoires et pour leur expliquer qu'on n'était pas des espions de Kadhafi, etc. etc. Quelques jours après, euh, je revois euh, Fred, Eric et Georges avec des sales gueules, avec des mines déconfites, avec des barbes. Fred, il était avec des, des, il avait plus ses bottes de, de, de désert là. Et il avait des sortes de tongs euh, en plastique euh, de filles avec euh, une barbe pareille de 15 jours comme moi. Et donc là, on part tous les quatre et on va se, on va se retrouver dans une pièce, dans, une, dans, dans un autre bâtiment, dans une pièce avec derrière nous un un grand, un, grand, un, grand, un grand drapeau avec des inscriptions en arabe. Il y avait une caméra, il y avait, cinq, il y avait quatre chaises. Et en fait, le mec, il nous dit, vous allez tous dire devant la caméra que vous étiez venu nous espionner et qu'on vous a bien traité. Et il me dit, si, tu, si vous ne dites pas ça, vous ne partirez jamais d'ici. Donc je me suis dit, bon, je vais fermer ma gueule et je vais, et je vais, et je vais leur dire ce qu'ils veulent entendre. Mais chaque jour, chaque jour, un des geôliers me disait, toi, tu ne partiras jamais parce que tu es là. Tu es, tu, es, tu es un espion et, et on sait que tu, tu es là pour nous espionner et on te tuera. Tu es la tête du serpent et on va la couper. J'ai su après que le lendemain matin, ils allaient nous expulser. Donc je m'étais dit, ils vont, ils vont venir nous nous chercher demain matin très tôt, parce que je savais qu'il y avait quand même un long trajet pour aller à la frontière égyptienne. À 5h30, 6h, entendu du bruit dans les couloirs, la porte s'est ouverte, et là ils sont venus me chercher. Ils m'ont mis les menottes, là ils m'ont mis de vraies menottes, et on s'est retrouvés dans les monospaces. Je m'étais préparé à ne pas sortir du véhicule. Je n'avais pas bu, j'avais arrêté de boire pour ne pas demander euh, de, de, de faire un arrêt pipi. Quoi. Parce que si je, sors dans le, si je sors dans le désert, dans un coin désertique, et qu'ils me tirent une balle dans le dos, ils vont dire bah, il a voulu s'échapper. Et... On est arrivé à la, à la frontière euh, euh, libyenne, à la frontière égyptienne. Ils avaient nos passeports et ils a, il a remis nos passeports au vice-consul de France qui était en place en, en Égypte. Il me disait, ça sent quand même, c'est quand même pas mal parce que là, on devrait bientôt repartir. Il nous a même prêté son téléphone pour appeler nos familles. Donc j'ai appelé, appelé Twiggy. J'ai failli craquer et pleurer, mais non, je me suis retenu. Parce que je me disais, tant que je ne suis pas en France, 
je ne suis pas sauvé. Quoi. Le, le soir, l'État français nous a offert là une chambre dans un hôtel à côté de, à l'aéroport de, 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 du Caire. Et le lendemain matin, on s'est retrouvés tous les quatre dans le dans l'avion qui nous ramenait à, à l'aéroport de Charles de Gaulle en France. J'ai retrouvé euh, Twiggy. Euh, Fred a retrouvé sa, sa sœur, je crois, qui est venue le, le chercher. Et Eric aussi, sa famille, Georges, sa femme. Et sur le trajet, euh, trajet ben, j'ai relâché, quoi. Toute, toute ma tension nerveuse depuis 15 jours a, a, a relâché et j'ai vraiment, vraiment, euh, vraiment pleuré jusqu'à jusqu l'appartement, j'étais vidé. Quoi. Donc arrivé à l'appartement, j'ai pris, un, pris une douche brûlante euh, et c'est là que je me suis dit, j'avais une barbe de 15 jours comme ça, et est-ce que je me suis dit, est-ce que je la rase ou est-ce que je la rase pas Et donc depuis ce moment-là, je garde la, la barbe en souvenir de, ce, de cet instant pour chaque jour me, me rappeler que j'aurais pu mourir là-bas. Pierre, il reste avec nous, hein, chaque 11 mai, on s'appelle avec Fred surtout. On boit un coup à sa, à sa mémoire. Ouais.